మూడు వందల ఏడవ రోజు ప్రజా సంకల్ప యాత్రకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ యుగంధర్ అందిస్తారు మూడు వందల ఏడవ రోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజా సంకల్ప యాత్ర పాలకొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కూడా సాగుతుంది వేరుగట్టం మండలంలో సాగినటువంటి పాదయాత్ర నెక్స్ట్ పాలకొండ మండలంలోకి ప్రవేశించనుంది ఈ నేపథ్యంలో పాలకొండ అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యే కళావతి మనతో ఉన్నారు ఆమె అడిగి ఈరోజు షెడ్యూల్ ఎలా ఉండబోతోంది ఏ ఏ అంశాలు ఈరోజు పాదయాత్రలో ముఖ్యంగా జగన్ దృష్టికి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం మేడం చెప్పండి ఈరోజు ఏ ఏ ప్రాంతాలు కూడా పాదయాత్ర ఉంటుంది ఎక్కడ ప్రారంభిస్తారు ఎక్కడ ముగింపు ఉంటుంది ఈరోజు యూ యు వెంకంపేట అని రేగులపాడు గ్రామం ధరలో ఉంది ఇక్కడ నుంచి రేగులపాడు గ్రామం మీదుగా తూడి బొడ్లపాడు వండువ మీదుగా అట్టల వరకు తలవరం నవగాం పనుకవలస గ్రామాలుగా రోడ్డు మీదుగా వెళ్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మా ప్రాంతంలోకి అడుగెడ్డం చాలా సంతోషంతో ఉన్నారు అదృష్టంతో వారందరూ ఇది ఈ ప్రాంతం అంతా మాకు సస్యశ్యామలం అవుతుంది ఎందుకంటే పన్నెండేళ్ళ క్రింద నుంచి మేము రైతులు మూడు పంటలు పండించుకునే రైతులు ఈరోజు ఒక పంట పండించుకునే దుస్థితికి చేర్చిన ఈ ప్రభుత్వం ఇంకా ఈ ఇంకా మోసం చేసే పరిస్థితిలో ఉంది వీటిని మీరు నమ్మే పరిస్థితుల్లో రైతులు లేరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా నే నూట తొంభై రెండు కోట్లు నూట అరవై రెండు కోట్లు అని చెప్పేసి తోటపల్లి ఆధునీకరణ కోసం కేటాయించి టెండర్లు వచ్చేస్తున్నాయి జనవరిలోనే ప్రారంభమవుతుందని చెప్పి ఇప్పుడే క్రాప్ హాలిడేని ప్రకటించినప్పుడు మా మా పరిస్థితి ఏంటి నిన్ననే నిన్నగా మొన్న తిత్లి తుఫాన్లో కూడా నష్టపోయినప్పుడు మాకు ఆ నష్టపరిహారనే పూర్తిగా ఆ పచ్చ చొక్కాల జేబుల్లోకి నింపినప్పుడు మేము ఇంకా ఈయన మాటలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేము ఈ ప్రభుత్వం పాటల పరిస్థితుల్లో లేము మాకు జగన్ అన్న వస్తేనే అప్పుడు దివంగత నేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైతే నవగాంలో అప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఆ శంకుస్థాపన చేసి నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు ప్రకటించారో ఆయన బ్రతుకుంటే మాకు ఈ దుస్థితి ఉండేది కాదు అని కూడా ప్రజలు చాలా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ ఆశలన్నీ నెరవేరుస్తారు ఆ దివంగత నేత ఆశయాలు అనుగుణంగా ఆయన పాదయాత్ర చేశారు ఆయన బిడ్డలైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు షర్మిలమ్మ ఈ రోడ్డున పాదయాత్ర చేసి ఇక్కడ ఈ రోడ్లన్నీ పునీతమైనప్పుడు ఇప్పుడు మాకు వారి దారే మాకు ఆశలు ఆకాంక్షలు నెరవేరుతాయని పూర్తి నమ్మకంతో ప్రజలంతా ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు అసలు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి సంక్షేమ పథకాలు ఏమీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పథకాలను కూడా వీరే బోర్డులు పెట్టుకొని వీరే మేమే చేస్తున్నామని ఆఖరికి మీ ఎన్ఆర్జేసీలో వచ్చిన సీసీ రోడ్లు కూడా మావే అని పెన్షన్ కూడా నేనే ఇస్తున్నాను నాకు ఓటు వేయండి అని చెప్పే దుస్థితిలో ఉన్న ఈ ముఖ్యమంత్రి తాలూకా పరిస్థితి ప్రజలందరూ పూర్తిగా అర్థమైపోయింది అందుకనే ప్రజలందరూ తండోపు తండాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యంగా మహిళలు వారి కుటుంబాలన్నీ ఈరోజు డ్వాక్రా సంఘాలు మోసం చేసిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ కుటుంబాలన్నీ పాడైపోయి అని చెప్పి ఇటువంటి వ్యవస్థ డాక్టర్ సంఘాల్లో పొదుపు వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేసే పరిస్థితి చేసి మోసంతో ఆయన మమ్మల్ని గద్దెనెక్కి ఈరోజు మహిళలను మోసం చేసి పసుకు పసు పొంకల పేట కూడా మాకు అన్యాయం చేశారని చెప్పి ఈరోజు చాలా బాధపడుతూ ఈ జగనన్న కోసం వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన మా ఆశా జ్యోతిగా మా తాలూకా జీవితాల్లో వెలుగు నింపే దేవుళ్ళలాగా వారు ఎదురు చూస్తున్నారు పాలకొండ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఇది ఈ రోజు అయితే మూడు వందల ఏడవ రోజు పాదయాత్రలో యూఎంకంపేట నుంచి అట్టల వరకు పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది రాజుతో సాక్షి టీవీ శ్రీకాకుళం జిల్లా